The battery is low. Please charge it in <laughs> City record again. No, I didn't. Petrol or diesel or anything in the back of the car. My car is so far. Electric vehicle, one hour and kilometer one day. One day, one MG ZS EV and MG Pudhiya ZS EV We have a new ZS EV existing ZS EV We have MG ZS EV We have a new range of 30-80 km We have a normal eco model We have a speed We have an average acceleration We have a new We have a new uh, maximum MG ZS EV highway drive will be maximum cover of 1000 km We so, we have a Bangalore Palakkad. This distance is approximately 900 km. We have 1000 km. So, we have to go first. This uh, is A2B. This 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 is A2B. Now, we have a little bit of a charge. This is a charging 50 kW charger. So, this is a charge. We have 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 uh, start the start of vehicle is 180 km range. Uh, 65 60% charge. Uh, we are going to charge the charging point. We are going to stop the charging point. We are going to stop the next stop. 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 We are going to stop the so, we have a vehicle that is approximately 70 km. We have a full lock. We have a full lock. We have a bank. We have a plan. We have a Sion charger. We have a 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 charger. So, we have to use the light to use the light to use the the we start the A2B and the Sion charger is available to us. Because we are going to do the full charge. We are going to do the full charge. We are going to do the mobile app. So, MG is going to go to 1000 km. Okay, let's start the drive. Okay, 
സോ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടല്ലേ അതായത് ഇന്റീരിയർ സ്പേസസ് ആണ് പുറകിൽ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ബൂട്ടിലും ഇഷ്ടംപോലെ സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഓവറോൾ ഒരു ഇന്റീരിയർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു പ്രീമിയംനെസ് തോന്നുന്നില്ല ഫുള്ള് ലെതറും ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് ഫുള്ള് ലെതർ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഇതിലുണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് സിറ്റിക്കകത്ത് ഓടിച്ച് നടക്കാൻ അടിപൊളിയാണ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഞാനിപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഓടിച്ചിട്ട് തന്നെ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നി പിന്നെ റേഞ്ച് റേഞ്ച് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓളം ഓടും നമ്മൾ ഈ ഹൈവേ ഡ്രൈവിംഗിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ സിറ്റിക്കകത്തും ഓടുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഇ വി ആയിട്ട് ഉള്ളത് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഒരു അഡ്വെഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെക്ക് ടു നെക്ക് ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവ് ആണെന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ഒരു തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവ് ഞാൻ പോകുന്നത് പെട്രോൾ പമ്പുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സാധാരണ പെട്രോൾ പമ്പിലാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് അത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി കിലോവാട്ട് എന്താണ് അപ്പോ ഇതിലെ ഈ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ പവറിന്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോവാട്ട് ഫിഫ്റ്റി കിലോവാട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അൻപത് കിലോവാട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളിപ്പോ ഈ ചാർജ് ചെയ്തില്ലേ സി ഓണിൽ അപ്പൊ സി ഓണിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ചാർജ് ചെയ്യാന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം സി ഓണിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരുടെയും ഫിഫ്റ്റി കിലോവാട്ട് ആണ് ഫിഫ്റ്റി കിലോവാട്ട് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ആവും മനസ്സിലായില്ലേ മറ്റേത് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഫുൾ ചാർജ് ആവും മറ്റേതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പൊ സി ഓണിൽ തന്നെ നമ്മൾ സി ഓൺ പിടിച്ചു പോവാന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കാലി റോഡ് അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യം ഇതാണ് വണ്ടി ഇങ്ങനെ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴേ മറ്റേ ഫ്ലൈറ്റ് വന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് പോണ പോലെ സൗണ്ട് നിക്കില്ല വണ്ടി നിക്കില്ല പതിനെട്ട് പത്ത് ശതമാനം ചാർജ് ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് നമ്മള് സ്ഥലം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എവിടെ ചാർജിംഗ് ഇത് നോക്കട്ടെ സോ സി ഓൺ സി ഓൺ സി ഓൺ ശ്രീ അന്നപൂർണ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാം ചാർജ് ആവുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ചാർജ് കുത്തി വയ്ക്കാം ചാർജ് 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 എവിടെ സി ഓൺ അതില് വേറൊരുത്തം പെട്രോൾ ബ്രിയോനൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ പൂറക്കബോസം അല്ല ഇത്രയും സ്ഥലമുള്ളപ്പോ ഈ പെട്രോള് ബ്രീഹോനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ നിർത്തേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മൾ ഇനി അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തും ഇത് അവിനാശിയിലുള്ള അന്നപൂർണ ഹോട്ടലിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ജസ്റ്റ് ഹൈവേന്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എന്നിട്ടാണ് ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സർവീസ് റോഡിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സോ എം ജി സെഡ് എസ് ഇ വി വളരെ കോൺഫിഡൻറ്റോട് കൂടിയിട്ട് ഇത്രയും നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത രീതിയിൽ ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ചാർജ് ഏകദേശം ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചിൽ ഇവിടെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ നമ്മളിവിടെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് കുത്തി വയ്ക്കും ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് കുത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം നോക്കാം ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മളുടെ ചാർജിങ് പോർട്ട് ഇതെവിടെയാണ് സോ നമ്മൾ ഈ ഇത് രണ്ട് പ്ലഗും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഈ സിംഗിളിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ ഈ ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കുത്തുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടും കൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എല്ലാം ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടില്ല ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഒരു 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 അടിപൊളി ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ സി ഓണിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സി ഓണിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എവിടെയൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കാണും കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കറക്റ്റ് സി ഓൺ പോയിന്റിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ഫിഫ്റ്റി കിലോവാട്ടിൻ്റെ ആണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി കിലോവാട്ട് എടുത്ത് ആദ്യം വെഹിക്കിളിൽ പ്ലഗ് ചെയ്യുക പ്ലഗ് ചെയ്തു
നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എനർജി ഡെലിവേർഡ് ഒക്കെ കാണിക്കും സോ എം ജി കുട്ടൻ സെഡ് എസ് ഇ വി ഇവിടെ ചാർജ് ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെയും നമുക്ക് എയ്ത്തറിൻ്റെ ഒരു ചാർജിങ് പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഈ ലൈറ്റൊന്നും അവിടെ കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് വാളയാറ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോളിൽ ഈ ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് വർക്കിംഗ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ സോ സെഡ് എസ് ഇ വി ഇവിടെ ചാർജ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പ്ലാൻ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ട്രയം ട്രിബിൾ ഓ ദിസ് ഈസ് സോ ഇത് ഇതൊരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി മോട്ടോർസൈക്കിൾ ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഒരു അജൈൽ മോട്ടോർസൈക്കിൾ ആണ് അതായത് ഭയങ്കര ഒരു പെർഫോമൻസ് ഭയങ്കര ഹാൻഡ്ലിങ് ഇതിന്റെ ഹാൻഡ്ലിങ് ആണ് അടിപൊളി So I have a question. You would have ridden, ridden both the bikes, right? Like, uh, you know, that is actually a more powerful bike, but this is actually like uh, uh, more aggressive, I would say, in terms of, uh, you know, handling and everything. So, what is the name of this? This is actually a super sport. Super sport. Like a properly track uh, focused track focus bike. Track focus. Street focus. Street focus. Street focus. But still, overall, uh, എല്ലാ പാർട്സും ലൈക്ക് ഇതിൽ ഫുൾ കാർബൺ ഫൈബർ പാർട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കാർബൺ ഫൈബർ ഓക്കെ ഡിസ്കിന്റെ സൈസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു ബ്രേക്ക്സ് ഓൾസോ സ്ലൈറ്റ്ലി ബെറ്റർ ആയി ഗസ് ഇത് അക്രോ ഇത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് വരുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഇത് എക്സോസ്റ്റ് അതാ നിങ്ങൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തത് ആണ് ഈ സിസ്റ്റം ഇത് മാത്രം ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഇത് വരില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് സോ ഇത് ഫോർട്ടി നയൻ ബൈക്ക് യുവർ ഗുഡ് നെയിം Rajesh Rajesh sir your good name Tahir Tahir so these two gentlemen they own these uh, hot super bikes i would say so avaru ride ni vannappa nammal nammalde mg charge cheyan ittappa avaru just on meet cheyidana all right okay. ഒരു മണിക്കൂർ ആറ് മിനിറ്റായി നമ്മൾ ബൈക്കേഴ്സിനെ കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായതാണ് അപ്പോൾ അതേ നയൻറ്റി സെവൻ ഫോണിൽ കാണിക്കണു ഇതിൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കാണിക്കണു എങ്ങനെയാണെങ്കിലും സംഭവം ഫുൾ ചാർജ് ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കണു സോ ഇത ഫോണിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫേം സ്റ്റോപ്പ് പ്ലീസ് പ്ലഗ് ഔട്ട് അത് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓക്കെ ആ ഇത് ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യ് അത് താഴെ ആ അല്ല അയ്യോ അത് സെറ്റാവണം കറക്റ്റ് സെറ്റാവണം ഇത് ആദ്യം ഇത് ആദ്യം ഇത് പഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ആ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ റൈഡ് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാ വേറൊരു ബൈക്ക് കോയമ്പത്തൂർ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാ പത്ത് നാൽപ്പത് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ബൈക്കാണ് ബൈക്ക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പെരും മഴയാണ് പെരും മഴ ദ സെഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് 
waiting for charger response please click on refresh okay നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതാ മുപ്പത്തി നാല് പോയിന്റ് ഫോർ വൺ കിലോവാട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ചാർജ് ചെയ്തു മൊത്തം എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് രൂപ അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എണ്ണൂറ് രൂപയായി മൊത്തം ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ നമ്മൾ ഇനി റൈഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒരുപാട് സ്ലോ അല്ല എ സി ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത്രയും വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എ സി ഓഫ് ആക്കി എ സി ഓഫ് 
അടുത്ത സിയോൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോവാട്ട് ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നയൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഇപ്പോൾ രണ്ടായി ഓക്കെ റേഞ്ച് ടു എം ടി ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നായി ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് കിലോമീറ്റർ കറക്റ്റ് നെക്ക് ടു നെക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇടയിലൊരു ട്രാഫിക് വന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് സ്ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാലോ എ സീറ്റ് കഴിഞ്ഞാലോ സംഭവം ഇതാവും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് തന്ന ലിസ്റ്റിൽ കാണിക്കുന്നത് ടാറ്റയുടെ ഒരു ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ധർമ്മപുരിയിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ മാപ്പിൽ കാണുന്നില്ല മാപ്പിൽ ഒന്നുകൂടെ ഞാനൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് നേരം ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകാൻ പക്ഷേ അത് തേർട്ടി വാട്ട് ആണ് ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് അല്ല പക്ഷേ കൃഷ്ണഗിരി എത്തുന്നവരെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണഗിരി നമുക്ക് സിയോണിൻ്റെ ഫുൾ ചാർജ് ആക്കാമല്ലോ വൺ അവറിൽ പെട്ടെന്ന് ആക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്താൽ മതിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ വേർത്ത് കുളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോകണം നല്ല സമയം പതിനൊന്ന് മണി ആവാറായത് കാരണം നല്ല വെയിലടിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂട് വരുന്നുണ്ട് വേർത്ത് കുളിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ ഒന്ന് പുറത്ത് വന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അതല്ലാതെ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എ സി ഇടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത് വരുന്നത് ഫാൻ മാത്രം ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല വെറും ഫാൻ ജസ്റ്റ് ഫാൻ ജസ്റ്റ് ഫാൻ ഇടുമ്പോൾ റേഞ്ച് കുറയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യാവസ്ഥയാണ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ സോ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് അറുപത്തിയൊന്ന് കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് നമ്മളിപ്പോ ദ ഗ്രേറ്റ് തൊപ്പൂർ ഹില്ല് കയറി ടോള് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനിയും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എഴുപത്തി എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് കൃഷ്ണഗിരിക്ക് കുറച്ച് ടാസ്ക് ആണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ പ്രതിസന്ധി നേരിടുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് ബോക്സ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പ്ലഗ് ഉണ്ടാവുക ഭാഗ്യത്തിന് പ്ലഗ് അവർ വെക്കാൻ മറന്നിട്ടില്ല സോ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഒരു പ്ലഗ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇനിയൊരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടും പക്ഷേ അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിൽ പെട്രോൾ രണ്ട് പെട്രോൾ പമ്പിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്ലഗ് പുറത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയപ്പോൾ പ്ലഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ പ്ലഗിൻ്റെ അറ്റത്ത് വരെ എത്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെയുള്ള ആൾക്ക് താങ്ക്സ് പറയണം അയാൾക്ക് വല്ല പേയ്മെൻറ്റും കൊടുക്കണം ഇവിടെ നിന്നൊരു പക്ഷേ എൻ്റെ സംഭവം എന്നറിയോ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നിർത്തിയിട്ട് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി കൃഷ്ണഗിരി വരെ എത്താനുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടിയാൽ മതി പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണഗിരി എത്തും കൃഷ്ണഗിരിയിൽ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ചെയ്താൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടും നമ്മൾ ലാവിഷായിട്ട് വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സേലത്ത് ധർമ്മപുരിയിൽ ചാർജിങ് പോയിന്റ് വർക്ക് ആവുന്നില്ല എന്ന് അറിയുകയാണെങ്കിൽ സേലത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസി ആയി പോകുമായിരുന്നു സോ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡി ബി ഡ്രൈവിലുള്ള നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം സോ കൃഷ്ണഗിരി എത്താനുള്ള സമയം നമ്മളിവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ിരിക്കാണ് ധർമ്മപുരിയിൽ ചാർജർ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതെ പുഷ്പ പുഷ്പ പാർട്ടി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ധർമ്മപുരിയിൽ ചാർജർ ടാറ്റ ചാർജർ ഉണ്ട് പക്ഷെ വർക്കിംഗ് അല്ല സോ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് കാർ എടുത്ത് പോയിട്ട് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻസ് കണ്ടുവെച്ചിട്ട് പോയാൽ പോരാ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് റൂട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും അവിടെ ഒരു ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ഇല്ല അതുപോലെ ഫോറം മോളിൽ ബാംഗ്ലൂർ ഫോറം മോളിലും ചാർജിങ് പ്രോപ്പർ അല്ല സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഡ്രൈവിന് ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഇത് നേരത്തെ അ
അതല്ലാ നോക്കി കഴിഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ കിലോ വാട്ടിലാണ് കുത്തിയത് മറ്റേത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി കിലോ വാട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂറോളം നിന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ആയത് സോ അതൊരു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പിടിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം കറക്റ്റ് ഇരുപത്താറ് കിലോമീറ്ററാണ് പത്ത് പെർസെൻറ്റേജിൽ റേഞ്ച് കാണിക്കുന്നത് ആ ഇരുപത്താറ് കിലോമീറ്ററിൽ എന്ത് നീ കാണിക്കുന്നത് ഇരുപത്താറ് കിലോമീറ്ററിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണഗിരി എത്തണം അതാണ് ഇന്നത്തെ ടാർഗറ്റ് സോ എക്സോസ്റ്റഡ് ആണ് വേർത്ത് കുളിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു പാർട്ട് അല്ലാതെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു സ്മൂത്ത് റൈഡായിരുന്നു എ സി ഇട്ട് ഗുളു ഗുളാന്നായിരുന്നു വന്നത് വേറെ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ കൃഷ് ഓൺ ദ വേ ടു കൃഷ്ണഗിരി എ സി ഇല്ല വെയിലടിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ പാസഞ്ചർ പുറകിലോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് വെയിൽ ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കറക്റ്റ് നാൽപ്പത് അൻപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ മറ്റേ പഞ്ചറായ വെയിൽ പോലെയുള്ള ഒരു സ്പീഡിൽ നമ്മൾ വളരെ പതുക്കെ ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം പ എക്സാക്ട്ലി പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പക്ഷേ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ പെട്രോൾ ഇപ്പോൾ ഫ്യൂൽ വണ്ടികളും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമോ ഫ്യൂൽ ഇപ്പോൾ ഡീസലോ പെട്രോൾ ആണെങ്കിൽ റേഞ്ച് ഒരു അൻപത് കിലോമീറ്റർ കാണിക്കുകയാണെങ്കിലും അതൊരു എഴുപത് കിലോമീറ്റർ എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഓടും പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വണ്ടിയുടെ റേഞ്ച് ഞാൻ നേരത്തെ നെക്സോൺ ഇ വി എടുത്തിട്ടും ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു മഹാത്ഭുതം റേഞ്ച് പത്ത് കിലോമീറ്റർ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഓടുള്ളൂ അതാണ് ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികളുടെ ഒരു ഇത് കാരണം ബാറ്ററിക്ക് വരുന്ന ഹീറ്റ് ബാറ്ററിയിൽ ഇപ്പോൾ കയറ്റം വലുത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണല്ലോ ഈ ഒരു എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റ് അല്ല എഫിഷ്യൻസി വരുന്നത് സോ എഫിഷ്യൻസി ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഇനി അങ്ങോട്ട് തട്ടും മുട്ടും ചെയ്യാതെ എത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സംശയം കാരണം ചെറിയൊരു കയറ്റം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടോൾ ഇതിൽ നിൽക്കണം നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റില്ലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ചാർജ് പോവില്ല പക്ഷേ ലൈറ്റ് മൂവിംഗ് ആണെങ്കിൽ ചാർജ് പോവുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഇനിയുള്ള പത്ത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര സി ഓൺ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ആണ് നമ്മളുടെ റെസ്ക്യൂ എന്നുള്ളത് സി ഓൺ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങിനെ മാത്രമേ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കാരണം സി ഓൺ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ആപ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് വർക്കിംഗ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ബാക്കി ഇപ്പോൾ ടാറ്റയ്ക്കോ മറ്റേതിനോ ഒന്നും മാപ്പോ ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല സേലത്തുനിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഫൈനലി നമ്മൾ വീണ്ടും സി ഓൺ ചാർജറിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സി ഓൺ ചാർജറിൽ പ്രിപ്പയറിങ് ടു ചാർജ് സിക്സ് കിലോ വാട്ട് സോ ഇതിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന എളുപ്പത്തിൽ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചാർജിങ് കാണിക്കണം അതിന് മുമ്പ് അതല്ലാതെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു എ ടി എം കാർഡ് പോലത്തെ ഒരു കാർഡ് നമുക്ക് ഈ ആർ എഫ് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാർഡ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണിച്ച് ഇവിടെ കാർഡ് കാണിച്ചാലും നമുക്ക് ചാർജ് ആവും കാർഡിൽ ബാലൻസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ആപ്പിൽ ബാലൻസ് വേണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറൊരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഈ സി ഓൺ ചാർജേഴ്സ് അല്ലാത്ത വേറെ ഒരു ചാർജേഴ്സിനെയും ഈ വരുന്ന വഴിയിൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ടാറ്റൻ്റെ ചാർജേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ആക്റ്റീവ് അല്ല വേറെ റിലാക്സിൻ്റെ ചാർജർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ സി ഓൺ ആണ് ഫിഫ്റ്റി കിലോ വാട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവരും തേർട്ടി കിലോ വാട്ടൊക്കെയാണ് ചാർജിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ ഒരു വൺ അവർ ആവും വൺ അവറിൽ ഇത് തീരും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല അവിടെ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ വീണ്ട
നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചാർജ് അവൈലബിൾ ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് റേഞ്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സേലത്തോട്ട് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ സേലത്ത് നിന്ന് തന്നെ വീണ്ടും ചാർജ് ചെയ്യും സേലം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പിന്നെയും പോയി വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു എമർജൻസി ആയിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നില്ല സേലത്ത് തന്നെ വീണ്ടും ചാർജ് ചെയ്യും ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ പാലക്കാടിലോട്ട് പോകും വീണ്ടും പാലക്കാട് എത്താറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വാളയാറിന് മുമ്പ് ചാർജിങ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ സോ അതാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഡ്രൈവ് വിശേഷം സോ ഓൺ ദ വേ ടു സേലം സോ നമ്മളിവിടെ സേലം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ സംഘഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റിൽ സരവണ ഭവൻ്റെ വലിയൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വലിയൊരു സ്പേസ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു സിയോൺ ചാർജർ ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്ത് ഇവർക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്നറിയോ ഇവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഈ നമ്മളുടെ ട്രിപ്പിൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമാണ് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ പേര് വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇവർക്കൊരു സപ്പോർട്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് അതിൽ വിളിച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ആരെങ്കിലും എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ ഈ ഒരു ചെറിയ കാൽക്കുലേഷൻ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തത് കൃഷ്ണഗിരി നിന്ന് റിട്ടേൺ വരുമ്പോൾ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ചാർജ് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ അവിനാശി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് ചാർജ് ചെയ്തു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ പിന്നെ അവിനാശി വരെ എത്താനുള്ള ഒരു ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ കണക്ക് കൂട്ടണം സോ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് ഓൾറെഡി ചാർജ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കൂടെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ എണ്ണൂറ് രൂപ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആവും പെട്രോൾ വണ്ടിയിൽ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആവറേജ് മൈലേജ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടാനായിട്ട് ഒരു നാനൂറല്ല മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടാനായിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് ലിറ്റർ പെട്രോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസലോ വേണം ഈ നാൽപ്പത് ലിറ്റർ പെട്രോളോ ഡീസലോ അടിക്കാൻ ഒരു ആവറേജ് കണക്കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപ ഇട്ട് കണക്കൂട്ടി പോകും ഡീസലിനാണെങ്കിൽ അത്ര വേണ്ട ഡീസലാണെങ്കിൽ ഒരു മൂവായിരത്തി മൂവായിരം രൂപ മതിയാവും പെട്രോൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറും ഈ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറും രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറും ഇത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതായത് നിലവിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കേട്ടോ ഈ ഡിഫറൻസും കൂടെ കുറയണം കാരണം ഇത് കൂടുതൽ വെഹിക്കിൾസ് യൂ വരുമ്പോഴും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഒരു എമൗണ്ട് തന്നെ റെഡ്യൂസ് ആവുക സോ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് കൂടുതൽ യൂസേജ് വരുമ്പോഴും കൂടുതൽ പേര് ഈ ചാർജിങ് പോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും പെട്രോളിൻ്റെ വില കുറയ കുറയുന്നത് പോലെ ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ റേറ്റും കൂടെ കുറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് കുറച്ചും കൂടെ ഫീസിബിൾ ആവുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം നമ്മൾ സെറ്റ് എസ് ഇ വി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡ്രൈവ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ലെഗ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോ ഇതുകൊണ്ട് എന്താ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് റൂട്ടാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത് അതായത് പാലക്കാട് ടു ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ ചാർജിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാതെ അതായത് യൂസേജ് ഇല്ലാത്തത് കാരണം പല പോയിന്റ്സും എന്താ പറയുക വർക്കബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ സിയോൺ അവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കി ചെയ്തത് കാരണം ഇവർക്ക് ഒരു കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിയപ്പോൾ ഇവരാണ് സഹായിച്ച് തന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് വലിയൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് സോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ സി ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററോളം ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഏത് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളാണെങ്കിലും പിന്നെ എന്താണെന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന രീതി അതായത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് എക്സലറേഷൻ കൊടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഇത് ബാറ്ററിയിൽ ഓടുന്ന ഒരു വെഹിക്കിളാണ് അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ചാർജിങ് പോർട്ടും മ്യൂസിക്കും അതും ഇതും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ബാറ്ററി ആണല്ലോ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതൊക്കെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഹിൽസ് ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ സെയിം മൈലേജ് പോലെ തന്നെയാണ്